Hubo un astronauta llamado Ron McNair. Viajaba en el Challenger. Esa otra tragedia que tanto hemos recordado ahora a partir del estallido del Columbia. Tocaba el saxofón. Este saxofón. Este sonido recogido por el genial Jean-Michel Jarre en su disco Rendezvous, que fue un homenaje a él y a todos los hombres que exploraban el espacio y que en ese cometido perdieron su vida. Ironías del destino, este saxo está grabado dentro de la cápsula Challenger en el simulador antes de empezar aquel último viaje que todos tenemos en la memoria, aquel estallido. Eran también siete personas, como lo ocurrido ayer. Y a Michelle ya hizo un concierto, el más grande realizado en el mundo hasta la fecha, en una zona de Texas. Curiosamente, donde hoy se encuentran los restos de esos otros astronautas. Los mismos que ayer, antes de morir, realizaban un minuto de silencio en torno a Ron Magner y sus viejos amigos muertos. Esto es Milenio 3, un Milenio 3 muy especial. Teníamos previsto un tema quizá más amable, un tema bonito que intentaremos recuperar. Pero los hechos son los que hacen que la información cambie. Y vamos a intentar penetrar este equipo, compuesto de Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os hable, Iker Jiménez y el dúo de lujo, don Antonio Bravo, don Javier Rodríguez. Entre todos vamos a intentar sumergirnos en un mundo siempre oculto, siempre hermético. Los misterios de los cosmonautas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y antes que nada, después de estas horas de fútbol, nos gustaría eh, conectar rápidamente con dos puntos informativos. Eh, la expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber, sociológicamente, cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet. Un mundo, a diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger, es que no había Internet. Y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas seguramente falsas, por supuesto pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido Escuchamos a Javier del Pino, buenas noches Buenas noches, dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada porque todos daban por hecho que habría más atentados pero el país no estaba preparado para esto hace 17 años cuando explotó el Challenger la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las torres gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave, posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente en cambio se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla catástrofe extraña que parece una pesadilla imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida viajaba en este vuelo de la nave Columbia Ilian Ramon se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas y no pocos en internet ya empiezan a por lo menos sospechar la sospecha es una palabra eh, casi congénita de la red de redes ¿qué habrá ocurrido? ¿qué pasa? ¿quiénes son los culpables? aunque quizá los culpables solo sean como parece las máquinas 
Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramón, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro, Ariel Sharon, ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torah microfilmada y una Metsusá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Liznat, daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Arizarón ha asegurado en el Consejo de Ministros que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Con moción en esos dos puntos cardinales importantes, Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos en ese milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes, y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, hay que cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar descubrir por qué este mundo, decíamos, es tan hermético y cuántos misterios, va a ser imposible en media hora haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella, Katia Rocha, todas las madrugadas, las leyendas urbanas, son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA, ha sido hace escasamente un par de horas el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de, de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos, completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a, a un en caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, eh, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que eh, los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se eh, estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y, bueno, él eh, vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad. Por otro lado, eh, otros conspiranoicos eh, están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para eh, la guerra futura contra Irak, pensando en, eh, en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo eh, informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta de programa sobre todo a los astronautas rusos. El mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada. Y ahora, periódicos como Pravda basta decir que era la voz de la Unión Soviética empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio dignas de la ciencia ficción, pero reales con hombres y fallecidos reales, vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias, Yuri Gagarin ahora Pravda lo ha sacado que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no es el adecuado, y cuenta Pravda, que dos campesinas imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi casi reluciente, y que claro, casi casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente, no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento. La otra realidad, Milenio 3. En la cadena SER. 
Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El archivo del misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta. La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena ser. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen que nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo, significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches. Buenas noches, noches Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, que las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada. Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho? Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la oficina conceptora experimental 456 de la región de Kinki. Él asegura que en el cosmódromo, el cosmódromo perdón, Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio tres personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce, que orbitó en el espacio. Pues bien, había tres nombres y tres fechas, 1957, 1958 y 1959, la última de ellas dos años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos, tres nombres, terrible, ¿verdad? X1... X2 y X3 tres siglas tres nombres, tres hombres reventados en el espacio hoy sabemos sus identidades el primero, Alexis Ledovsky su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok siempre según las informaciones de Diario Pravda Serenti Siborim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos lo más dramático es que en su asfixia según cuentan estas informaciones sus lamentos, su, su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias una de ellas en Bochum en Alemania y el tercero, el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Niktov hasta el mes de abril, pues casi 50 años después la opinión pública no supo nada y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos un poco de las informaciones oficiales vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas, eh, en el año 1961, Valentín Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Eh, se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Ibestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos las informaciones no llegaban mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad hubo un primer mártir que no pudo ocultarse un hecho dramático que muy pocos conocen lo conoce perfectamente, cómo no el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España don Luis Ruiz de Gopegui y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el, en el desierto con paracaídas, pero su nave, su su cápsula pues había perdido el control y iba dando vueltas y entonces él se dio perfectamente cuenta de que eh, el paracaídas se había enredado con la propia nave y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar 
porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Eh, chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado, el 4 de febrero de 1961 estos latidos, latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Bolokonev, Iván Kachur y Grachev. Según cuenta siempre Yayo Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Rodrigo Pegui en la terrible historia del comandante Kamarov, este sí, salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero fue conocido, y se empezó a hablar, y había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición. La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia. Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White eh, realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos, libros, el primero por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. En, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. Seis años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de tres mártires. Y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Pazayev intentaban acoplarse a la nave Salud. Eran hombres casi bromistas, eh, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes. Eran los héroes. Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España, en aquella época. Eh, la Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, a una estación espacial. Me parece que era la Soyuz, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una, una pérdida de atmósfera. Y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave, se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin, fue una muerte muy... Y luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que, que estaban muertos porque no, no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3, arroba cadenaser.com, un contestador, 915324532, y quedamos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis, milenio3, arroba cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este set, este estudio uno de la cadena ser en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas tres muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev no respondían, cómo habían sido tan 
ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso, el drama fue mucho mayor. Se habló de lo que comentaba don Luis del Gopegui, pero mucha gente lo negó. Habló de otras cosas. Se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos tres hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los tres con el cinturón puesto, los tres muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev y Drogolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11, en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Lourdes de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y lo vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero que hizo varios libros, tenía encargado a su editor una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller. Los misterios de la aeronáutica rusa. contaba o quería contar Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo mmm, patente o difundió uno de sus editores que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas realizadas a drede negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Trobovolsky sino a otros muchos quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron el aire antes de Gagarin quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza y después en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica nos tenemos que ir evidentemente a mmm, el Challenger esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética tremenda esa historia de esos siete valerosos hombres que perdieron su vida también aquí hubo misterio también aquí hubo gente que dijo que lo predijo. Pero claro, es muy sencillo poder decir a todo lo pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito tres años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió. Habló de que ella había visto cómo de noche eh, salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente un minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible eh, ardía y explotaba la nave en vuelo. Le, claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles eh, son muy ajustados a lo, que, a lo que después ocurrió y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante eh, varios meses que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger pues aproximadamente desde hacía uno o dos años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos incluso en eh, registros como el registro central de premoniciones que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos eh, se registraron mm, varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial lo que no coincidía en aquella época porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986 desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace, hace apenas unos días Jenny Randalls que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger bueno, historias que quedan ahí paralelas que es mejor casi en rondar en ellas pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos eh, una cosa de la que hablaremos seguro los fenómenos extraños en torno a astronautas y hay documentación que os va a sorprender es por ejemplo eh, los cambios los cambios de conciencia que se producen en muchos de estas personas uno de ellos por ejemplo fue Edgar Mitchell del Apolo 14 en febrero del 71 tuvo una misión increíble experimentar telepáticamente y esto se publicó en todo Estados Unidos nos lo cuenta también Javier este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos llamado Olof Johnson, que debía transmitir 
mediante el poder de su concentración las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que se recogen eh, imágenes eh, geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, eh, pues fue bastante sorprendente porque hubo un índice de aciertos eh, que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14 eh, sufrió una transformación personal muy seria y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias Noéticas y que eh, se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta en definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Eh, don Javier Ruiz de Gopegui, don Luis de Gopegui, perdón, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron. Algunas terribles muertes de cientos de civiles. En todo el tiempo que existió la Unión Soviética, pues en efecto no había... No había ninguna transparencia. Y entonces, pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y, y todo lo que pasaba, y cuando había muertos, pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no, no lo hacían así porque, porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas. Y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabían. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento. Un mundo hermético de la cosmonáutica rusa. Recordamos nombres, nombres que a veces han sido ocultos. Zelovsky, Grishon, Shiborin, White... Chapi, Drobovolsky, Mitkov, Dolgov. Nuestro respeto y nuestro honor para ellos, para los que han dejado su vida intentando descubrir más del cosmos, del espacio, del universo.